the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों ये वीडियो लेक्चर में लेके आया हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईटीआई की है और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स जानते हैं अभी वैकेंसी निकली है डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इसके ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सेंटर्स है डिफरेंट जगह पर ये लोकेटेड है और अब की बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रिलीज की है इन्होंने वो की है थ्री 51 वन वैकेंसीज इसमें इन्होंने रिलीज की है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसा आप सब जानते हैं कि काफ़ी रेपूटेड है ये डिफेंस के लिए रिसर्च ओरिएंटेड और डिफेंस के प्रोडक्ट्स ये बनाती है ये ऑर्गेनाइजेशन और इसमें सैलरी रेपूटेशन सब बहुत ही अच्छा है तो जो स्टूडेंट्स जो है आईटीआई किए हुए हैं और टेंथ पास किए हुए हैं इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा क्या इसमें आपकी जो ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या योग्यता इसमें चाहिए है और क्या इसका सिलेबस है कैसे एग्ज़ाम कैसे इसको फिल करना है इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है आइए इस वीडियो में हम तमाम बातों को पर गौर करेंगे तो स्टूडेंट्स बात कर रहा हूं मैं डी की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये मैंने डाउनलोड किया है डी की ही वेबसाइट से और आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे आप इसको क्लिक करके इस पे लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आइए जल्दी जल्दी सारी बातों को समझते हैं तो इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए वो है ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइनटीन जी इसका शुरू हो चुका है फॉर्म भरना और इसका जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन की वो है ट्वेंटी सिक्स जून टू थाउजेंड नाइनटीन अब स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात को इसमें टैक ए मतलब टेक्नीशियन ए ग्रेड के लिए इसमें सिलेक्शन होना है टोटल नंबर वैकेंसीज थ्री फिफ्टी वन वैकेंसीज हैं अच्छा अब आप जाना चाहते हैं कि आपकी ट्रेड इसमें शामिल है या नहीं है तो सभी ट्रेड्स में एक बार मैं बोल देता हूं और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जिनके लिए है उनके भी नाम मैं यहां पे बोल देता हूं तो यहां पे ऑटोमोबाइल की है बुक बाइंडर की है कारपेंटर की है कॉपा की है डॉट्स मैन मैकेनिकल की है डी ऑपरेटर की है इलेक्ट्रीशियन की है इलेक्ट्रॉनिक्स की है फिटर की है मशीनिस्ट की है और मैकेनिक डीजल की है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की है मोटर मैकेनिक की है पेंटर फोटोग्राफर शीट मेटल वर्कर टर्नर और वेल्डर की वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज में जो सबसे ज़्यादा या फिर जो बड़ी जो ब्रांचेस है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उनके नाम मैं स्पेशली बोल देता हूँ तो उसमें एक तो कोबा की तो है 55 सीट्स है और उसके बाद में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपका इलेक्ट्रिशियन का जिसकी सीट्स हैं 49 सीट्स है ठीक है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की है जिसमें 37 सीट्स हैं फिटर की है जिसमें 59 सीट्स हैं और मशीनिस्ट की 44 सीट्स है तो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की ट्रेड इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर कोपा या मशीनिस्ट है उनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है और जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो तैयारी करवाता है स्टूडेंट्स उस जो हमारा वीडियो लेक्चर रेडी है कंप्लीट कोर्स रेडी है तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात को जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है उनका कोर्स हमारा कंप्लीट 100 परसेंट रेडी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिनकी ट्रेड है उनका कोर्स हमारा 100 परसेंट रेडी है जिनकी ट्रेड फिटर है उनका कोर्स भी हमारा 100 परसेंट रेडी है तो ये थ्री ट्रेड्स जिन स्टूडेंट्स की है चाहे इलेक्ट्रीशियंस हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो और फिटर हो तो वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर के कोर्स से वो जो है कनेक्ट हो सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में और आगे जानकारी लेते हैं हम लोग तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है डी और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो टेंथ पास प्लस आईटीआई मांगी गई है अब इसमें आगे बात करते हैं कि एज एज की बात की गई है तो एज इसमें चाहिए 18 टू 28 एट ईयर्स इसमें एज मांगी गई है 18 टू 28 एट ईयर्स एज इसमें मांगी गई है जनरल अनडिजर्व कैटेगरी की और जो बाकी कैटेगरीज के लिए जो एज रिलेक्शन होता है ओ बी सी एस कैंडिडेट को वो सेम ही है जो स्टैंडर्ड नॉर्म 
होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो एज के बारे में आपने समझ लिया मोटा मोटा है 28 साल आप बेस समझ के चलिए 28 साल है 28 एट ईयर्स है और जो बाकी जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो रहता है वो है अच्छा 28 इयर्स जो मैंने बोला मैक्सिमम एज तो ये किस डेट को रेफरेंस लेके है तो स्टूडेंट्स ध्यान दें ये जो डेट है ट्वेंटी जून 2019 इसको हमने बोला है क्रुशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब कि 26 जून को 26 जून को आपकी एज जो है 28 एट ईयर्स तक होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा है 26 जून 2019 के पर तो आप इस वैकेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने ये समझ लिया क्या एज है अगर आप इसमें इसके अंदर है तो ज़रूर इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखें और एक एक बात को समझें तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया एज की बात इसमें एक जो रेफरेंस दिया गया है वो है 26 जून 2019 ध्यान दीजिएगा जो क्लोजिंग डेट होती है हमेशा एप्लीकेशन सबमिशन की अधिकतर वो ही जो है रेफरेंस पॉइंट मानी जाती है तो अगर एज की रेफरेंस पॉइंट है 26 जून 2019 उसी प्रकार से आपकी जो डिग्री जो है वो आपके पास में छब्बीस जून दो तक आपके पास में वो डिग्री आपकी होनी चाहिए अगर आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो आपकी जो डिग्री है वो 26 जून 2019 से पहले की यहाँ पे होनी चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट वो भी आप लिख लीजिए जो स्टूडेंट अभी फ्रेश है तो वो देखें कि 26 जून 2019 पे उनकी हाथ में वो डिग्री जो है डिग्री में जो डेट है वो छब्बीस जून दो से पहले की होनी चाहिए है तो ये बात सभी स्टूडेंट समझ गए अब हम आगे बात करते हैं इसमें हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई का एक लिंक मैंने दिया हुआ है तो उसमें आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको ऑनलाइन पूरा सिस्टम है वो आप देख सकते हैं अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको काफ़ी जानकारी काफ़ी जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आप डिस्कस कर सकते हैं तो बाकी स्टूडेंट जो है वो भी आपसे जुड़ सकते हैं और आपस में हम लोग मिल आपकी ये प्रॉब्लम जो भी है फॉर्म फिलिंग की वो आपकी सॉल्व हो जाएगी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसमें आप कमेंट कीजिए और एक दूसरे की आप लोग हेल्प कीजिए और हम अगर उसमें कुछ कर सकते हैं तो हम भी उसमें जरूर करेंगे तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स आपकी एज की बात हो गई ठीक है अब बात कर रहे हैं कि इसमें सेलेक्शन प्रोसेस क्या है तो सेलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है टू स्टेजेस है टायर वन टायर टू तो जो पहली स्टेज है वो सी है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस कम और जो सेकेंड स्टेज है वो ट्रेड टेस्ट है ट्रेड टेस्ट क्या होता है ट्रेड टेस्ट में एक से दो घंटे का टेस्ट होगा जिसमें आपसे शायद कुछ वर्क कराया जाएगा कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे कुछ पूछा जाएगा तो उस प्रकार की चीज़ होगी ट्रेड टेस्ट की ठीक है और ये जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है मतलब इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे आपके इसमें देखा जाएगा कि आप प्रॉपर है या नहीं आप प्रॉपर मतलब जेन्यन बंदे हैं या नहीं एक प्रकार से वो देखा जाएगा एक प्रकार का इसका नेचर क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है जो मेन जो इसका टेस्ट है वो है सी और इसकी अभी डेट आई नहीं है बहुत जल्दी आ सकती है इसकी डेट भी फिलहाल जो इसमें है कि सी बी वन इसका है और इस सी बी टी वन में जो मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो स्पेसिफिक ट्रेड है और डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड मान लीजिए आपका अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है तो आपके इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से पूछेगा फिटर ब्रांच है तो फिटर ब्रांच से पूछेगा और इससे आपके पूछे जाएंगे हंड्रेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी और जो सेक्शन ए है आपका वो है फिफ्टी मार्क्स का ठीक है समझे बात को तो इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रख रहा है वो क्या रख रहा है ट्रेड टेस्ट रख रहा है जिसकी इंपॉर्टेंस है हंड्रेड मार्क्स ठीक है और जो दूसरा जो है जिसमें आपका आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज और जनरल साइंस ये मिला के बनता है फिफ्टी मार्क्स का तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें ट्रेड का सिलेबस पर साथ ही आपको आपका जो सेक्शन ए है वो भी अच्छे से अच्छा करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएं तो ये समझ में आ गया आपको कि सी बी टी वन सी बी टी टू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और मेन जो इसमें फोकस है वो है ट्रेड का जिसमें है टू थर्ड मार्क्स यानी कि हंड्रेड मार्क्स है आउट ऑफ वन मार्क्स आपके ट्रेड के एग्जाम के तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स अच्छा इसमें देखिए और कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सेक्शन फाइव में जो दे रखी है वो यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिया जो मैंने आपको बताई दिया है और बाकी सारी बातें वो सेम ही है इसमें 
तो इसमें स्टूडेंट्स बेटर ये रहेगा अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस वीडियो लेक्चर को आगे आप एक काम कीजिएगा जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा तो हम उसको डेफिनेटली उसको आपको हेल्प करेंगे जो भी प्रॉब्लम है और बाकी स्टूडेंट्स सब मिलके इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स समझ गए आप ये जो है डी का फॉर्म आप जरूर भरिए अगर आपने आई की है और आपकी एज एटीन टू ट्वेंटी एट है और आपकी ब्रांच खासकर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर है या फिर मशीनिस्ट है मैकेनिक डीजल है जिसकी काफ़ी यहाँ पे कोपा है जिसकी काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज हैं और स्टूडेंट्स तैयारी करने का जो एक तरीका है वो थ्योरी टू प्रैक्टिकल से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे डेमो वीडियो लेक्चर्स आप अवेलेबल है नेट पे उसको आप देख सकते हैं बाकी आप पेन ड्राइव मंगा सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं वो वीडियोस आपके ही मोबाइल में या फिर आपके सिस्टम में ये वीडियो चलेंगे और एक एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी हमने करवाए हुए हैं अधिकतर स्टूडेंट्स ये दिक्कत ये प्रॉब्लम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं या फिर जो क्वेश्चंस जो होते हैं उनको रटने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से उनको लगता तो है उनकी तैयारी अच्छी हो रही है पर तैयारी अच्छी नहीं होती आपको चाहिए थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए क्योंकि बहुत सिलेबस वास्ट है आई में भी काफ़ी चीज़ आप पढ़ रहे हैं साथ में जो क्वेश्चन है जो लगाए जा रहे हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए तो दिस इज़ अ कम्प्लीट कोर्स गिवन बाय थ्योरी टू प्रैक्टिकल जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन सब चीज़ एकदम बहुत अच्छे से दे रखी है और एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है और अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था लोको पायलट का इस लोको पायलट टेक्नीशियन में भी आई ट्रेड थी और आई के लिए जितने भी ट्रेड्स है हम लोगों ने कोर्स करवाया था और काफ़ी स्टूडेंट्स का हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट जो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे सी बी टू काफ़ी और कोचिंग से हमारी जो इंस्टीट्यूट जो एक एक चीज़ टेक्निकल इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारी तो एक एक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन जिन्होंने पूरा सीरियसली पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं जो पढ़ते हैं उनका डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन होगा क्योंकि इसमें आपको वीडियो सुनना है देखना है समझना है एक एक चीज़ अच्छे से एक एक चीज़ आपको समझाई हुई है और साथ में उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए गए उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप ईजीली ईजीली आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आप जुड़ना चाहते हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किट स्टडी किट अगर आप चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप करते हैं हमारे मोबाइल नंबर एट डबल जीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री पे आई रिपीट हमारा मोबाइल नंबर एट डबल जीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री पे हमारी वेबसाइट है थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम और आप हमको ई भी कर सकते हैं हमारी ई मेल है थ्योरी टू प्रैक्टिकल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है जरूर बताएं हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करने के लिए आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका नाम एग्जाम और सिटी कुछ भी पूछने के लिए आपका नाम फिर से रिपीट करता हूँ नाम आपका मान लीजिए अरविंद है एग्जाम आपका डी का आई लेवल है और सिटी आप मान लीजिए जमशेदपुर की है ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको हमको व्हाट्सअप करना है एट डबल जीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री पे एट डबल जीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री पे ओके स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में